我是丁凤如，从二零一三年开始接触插花，到了一些，嗯，川来先生大概三十几岁、四十几岁的时候做了一些插花，啊，然后就就被打动。我的主业是平面设计师，正经赚钱就是交给楼上的同事们去了。我现在是只要有材料，我可以一直插。希望用一些在自然界里面找到的那些材料，可能因为从小是在呃农村的关系吧，一到山上就会特别开心，就是就很很多人其实跟我上山，他们都不太跟得住，基本上什么花，大概什么时间，然后在哪个位置，它可能要开了，然后我就会去去看。最近呢，主要是荷花。不是马上下剪刀去剪它，它是跟谁生活在一起的？它本身的这种生长的关系，就这些，就是我的创作的源头。流派是一个圈，嗯，我觉得那个点线面，包括一些色彩这些，其实都是自己给自己画的框框。在台北故宫有收藏了一个画。一个罗汉，他在看一只碗，啊，碗里面有两朵花。我觉得插花可能最终想要达到的就是那种状态。其实因为这个底下原来是一个车库，前后总共是花了十八天时间，主要是就是平常是陈列花器，包括自己平常插花也是在那里。嗯，空间的名字叫顺。花我们从剪下来，嗯，插到瓶子里面，其实它都是一瞬的。我们能活八十岁，它也是一瞬。我比较喜欢陶土类的器皿，对我觉得更朴实、更朴素的。总的数量的话，可能接近五百件吧。当时最贵的一件器皿，可能是七八年前一个铜的瓶子，当时买的时候是五万多。啊，追了这个瓶子的主人两年多，他才肯把瓶子卖给我。当然，现在这样的瓶子可能价格就更高了。我买的很多器皿可能就是比较破旧的器皿，主要是便宜，几百年前、一千年前，它可能烧出来就是破的、歪的啊、裂的，从出生就没有发过光。它是一个日本的。古窑的一个残残件，在背后做了一个，呃，铁丝的这样的一个一个架子，这样就可以挂在墙上。但这一件其实是年纪特别老的，是战汉时期的一个麻布纹的一个一个罐子，这个底下部分就，呃，炸裂了。我们通过插花，让这件器皿它本身残缺的地方也变成一个特别美的地方。啊，当然。嗯，卖给我那些人，他们也觉得很奇怪。但是，当你拿回来以后，插完花，然后他们看到了，完了，等你下次可能就价格会比上一次要贵一些。那么很多人看到以后，他们会私信给我说，今天本来心情不好，但是看了我的插花，就突然就觉得好像好很多。今天就有一个你没见过面的一个一个人。他发了朋友圈，然后艾特我，他说：“宁波这个城市因为有了我而变得就是艺术氛围浓郁，什么的。”我在下面评论开玩笑，我说：“你能不能艾特宁波市长给我办一个可以随便乱剪花的证？”插花这个事情以前是从中国传到日本去，然后在日本发展的很好。我是希望通过我们这一辈的努力，在这个短暂的一瞬。把这个事情往前推进一点点